Thank you, everyone. I'm so happy to be able to be here. Всем большой привет, и я очень рада возможности быть здесь. I am very grateful for this opportunity to be of service. Я очень благодарна за эту возможность быть полезной. I am going to pause for a minute and ask higher power to help me do higher power's will. Я сейчас возьму небольшую паузу и спрошу мою, попрошу мою высшую силу помочь мне исполнить ее волю. So my story starts when I was seven. Моя история началась, когда мне было семь лет. It probably starts before then, but seven is when I have my first memory of food being a problem. А она, наверное, началась раньше, но в семь лет это был тот возраст, когда у меня есть первое, первое воспоминание о том, что еда была проблемой. It was Christmas Day, and I was at a party at my cousin's house. Uh, это было Рождество, и я была на вечеринке у своего, у своей, у своего двоюродного брата или двоюродной сестры. There was a dessert table with lots of cookies and bars on it. Там был большой стол с десертами, там было много печенья и маленьких таких э, батончиков. I could not move away from the table. Я не могла от этого стола отойти. My cousin, who was five years older than me, came up to me and said, Katie, save some for everybody else. И мой, uh, was it a, 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 a male or female cousin? Uh, it was a male cousin. Uh, и мой двоюродный брат? который um, был на пять лет меня старше, подошел ко мне и сказал, дорогая моя, оставь, пожалуйста, это для... Ну, оставь немного для других тоже. I was embarrassed, but I could not move away from that table. Мне было стыдно и неловко, но я не могла оторваться от этого стола. Eventually I did. I don't know why. Probably because it was time to sit down for dinner. В конце концов мне удалось это сделать. Я даже не знаю почему, но скорее всего это из-за того, что уже настало время сесть за стол и ужинать. The next memory I have is of the following Christmas when I was in third grade. Следующее такое воспоминание у меня было про следующий про следующее Рождество, когда я была в третьем классе. That Christmas morning, I ate so much chocolate, I was sick to my stomach. На, на это утро Рождества я съела такое количество шоколада, что у меня заболел от этого живот. Okay, now we're going to jump ahead to freshman year in high school. А, uh, okay, сейчас давайте перескочим на первое, первое время, точнее, первый год старших классов в школе. Okay, I played three sports in high school. Uh, я занималась тремя видами спорта в школе. So I was exercising two to three hours a day. И я занималась физическими упражнениями два-три часа в день. But during that time, I only ate one apple and one rice cake with peanut butter a day. Но в это время я ела только одно яблоко и одно, одну рисовую, вот это рисовый, как называется, ну, сухая такая, сухарик такой рисовый с фисташковым маслом. Это все, что я ела за целый день. That's not enough calories for anyone, especially someone who's exercising two to three hours a day. Это явно недостаточно калорий для любого человека, но особенно для человека, который занимается спортом 2-3 часа в день. My sophomore year in high school, I took a different tact. А на следующий год в старшей школе я э, приняла другую стратегию. I only ate ice cream each day. А каждый день я ела только мороженое. I would eat about 
um, a quarter of a gallon of ice cream every day in the morning, and that was it. Uh, то есть я ела примерно около литра мороженого утром, и это было все. The human body is not meant to survive on dairy only. А вообще тело человека не не приспособлено к тому, чтобы выживать только на молочных продуктах. Eventually, in the spring, my body couldn't take it anymore. И в конце концов к весне мое тело уже не могло этого больше выносить. I started coughing a lot, but I had no idea why. Я начала очень много кашлять, но я не могла понять, почему. I ended up in the hospital for four days with a severe asthma attack. Uh, я оказалась потом в, в больнице uh, в течение четырех дней с очень острой, острым приступом астмы. I had never had an asthma attack of any kind before that year. До этого момента у меня никогда не было никаких признаков астмы. It took me a year to recover from that attack. А чтобы выздороветь от этого приступа, мне заняло у меня год. I went from being an all-around athlete to someone who was so tired that I couldn't even walk around the school for a whole school day. А, и я превратилась из человека, который занимался постоянно какими-то разными видами спорта. Я в конце концов, после, в конце этого года была в таком, такой, у меня была такая усталость, что я даже и не могла ходить по школе особо много. I only attended school for a half day each day my junior year. И а, потому что я не могла ходить целый день, я ходила в школу только полдня в, вот в этот год в школьный. I even missed the vice president of the United States when he came to my high school because I was too tired to hear him speak. Я даже пропустила тот момент, когда к нам в школу приехал вице-президент Соединенных Штатов, потому что у меня не было сил, чтобы прийти его послушать. Fast forward to college. А теперь перемотаем пленку к университету. And I started to have another very unhealthy diet. Я снова начала еще одну очень нездоровую диету. My sophomore year. А, примерно на втором курсе. I mostly ate pizza and peanut butter and jam sandwiches. Но, uh, я ела в основном пиццу и бутерброды с, uh, опять же, фисташковой пастой и вареньем. When I went home that summer, I tried to go out for a run. А uh, когда я вернулась домой летом, то я попыталась, я попробовала пойти побегать. But I had gained so much weight that it caused a tennis ball growth to swell on my foot within the first half block that I ran. Но я столько uh, набрала веса, у меня было ну, вес настолько увеличился, что у меня на ноге вскочил волдырь размером с теннисный мяч. <coughs> я не пробежала еще один квартал. Spring of my junior year and fall of my senior year I did a year abroad in Santiago, Chile. Um, в какой-то момент, я не знаю точно эти годы в американских университетах, но, короче, как-то в, в, в середине своего обучения в университете uh, я поехала учиться за границу в город Сантьяго в Чили. I lived with a host family and I was served food every day. And they ate a healthy diet of fresh fruits, vegetables, and legumes. А, мне, а, я жила э, дома у людей, у семьи, которая меня принимала. И а, они ели достаточно здоровую, э, у них был здоровый рацион пищи, это были овощи, фрукты и бобовые. 
I lost the weight I had gained the previous year. И я сбросила вес, который я набрала в предыдущий год. Right before I left for Chile, I had met the man who was to become my husband. А непосредственно перед тем, как поехать в Чили, я встретила мужчину, который впоследствии стал моим мужем. When I came back from Chile, I was happy to see him soon after we got engaged, and I didn't really have any food problems for a few years. А когда я вернулась, я была, он, он был очень, мы были очень счастливы обратно в, снова встретиться. Мы а, обручились, и а, какое-то несколько лет, в общем, у меня мои проблемы с едой как-то исчезли. After four years of marriage, we had our first child. А, по прошествии четырех лет нашего брака у нас родился первый ребенок. And anyone who is a parent knows that any idea that you have had that you are able to control the world and the people in it gets shattered when you become a parent. И как любой из родителей, если вы родитель, то вы знаете, что когда рождается ребенок, то все все ваши идеи на тему того, как там можно контролировать мир и как можно управлять людьми, все это очень быстро разбивается. Of course, I try to control the situation with food. Естественным образом я пыталась все контролировать, опять же, едой. I have one memory of the apartment that we lived in. It was on the third floor, and it was a long apartment from front to back. А и я помню одна из таких одно из таких воспоминаний это наша квартира мы в это время жили на третьем этаже и это было такая длинная длинная узкая длинное узкое расположение квартиры. It was the middle of the night and my son was crying. А как-то ночью посреди ночи мой сын плакал. So I was carrying him in the baby sling, running from one end of the apartment to the other end of the apartment, and each time I went through the kitchen, I would grab a bite of brownie. И я с ним, значит, носилась его, он у меня висел в такой в слинге в таком, и я ходила туда-сюда по этому длинному коридору, и каждый раз, когда я проходила мимо кухни, я откусывала немного брауни. Later on, my second son was born. Через какое-то время родился мой второй сын. The birth was scary. А роды были страшными. He was born six weeks early. Он был на шесть недель недоношенным. I had gone into the hospital with bleeding. Я приехала в больницу с кровотечением. The doctor had said we don't want the baby to be born now. It's too early, so we'll keep you here for 24 hours to monitor you. Доктор сказал, что мы не хотим сейчас, чтобы ребенок родился. Это слишком рано, и мы тебя здесь на 24 часа задержим и понаблюдаем за тобой. Near the end of the 24 hours. А уже ближе к концу этих 24 часов. The baby's heartbeat began to drop. А сердцебиение ребенка начало падать. The doctor said, remember how I told you if there was a problem, we'd get this baby out of you in five minutes? That's what's going to happen now. И врач сказал, помнишь, я тебе сказал, что если что-то будет угрожать ребенку, то мы его из тебя достанем за пять минут. Это именно то, что сейчас будет происходить. So I had an emergency C-section. То есть у меня было внеплановое кесарево сечение. And when my beautiful son was born. И когда мой прекрасный сын родился. I felt nothing for him. I had absolutely no attachment to him. У меня было абсолютно не, не было абсолютно никаких чувств, никакого, никакого чувства привязанности к нему. When he smiled, 
at however old it was that he smiled, I didn't care. А когда он начал улыбаться, сколько, я не знаю, какого он возраста был в этот момент, но мне было совершенно все равно. That had never happened to me with any other human being in my life. I always had felt connected to people when they smiled. Um, и это никогда со мной в жизни не, при, не происходило ни с каким другим человеком. У меня всегда было какое-то какое чувство связи с людьми, когда они улыбались. We had at our house. А в 2003 году на Новый, под Новый год у нас была дома, дома была вечеринка, и он в этот день он сделал свой первый шажок. My friends cheered, but I felt nothing. Все мои друзья радовались там и хлопали, а я ничего не чувствовала. I reached out to my doctor for antidepressant medication. Я позвонила своему доктору, чтобы мне выписали антидепрессанты. But I didn't pass the test. They said I was too high functioning and I didn't need any medication. Но я не смогла пройти тест. То есть мне, они мне сказали, что ты слишком активна, то есть ты все делаешь, то есть тебе, ты не подпадаешь под ту категорию, когда нужны антидепрессанты. So I self-medicated with food, specifically food that had sugar in it, just like I had done when I was seven years old and I couldn't move away from the dessert table or a few years earlier when I was running through the apartment eating brownies in the brown. А, и, естественно, я начала тогда э, само, заниматься самолечением, а именно самолечением едой, с высоким содержанием сахара, то есть точно так же, как я делала в 7 лет, когда я не могла отойти от стола с десертами, или когда я со своим сыном бегала и в квартире ела брауни. I was miserable all the time. Мне было постоянно плохо. I was constantly yelling at my four-year-old and я постоянно орала на своего, на своих детей. Одному было четыре года, другому было полтора или два. And I was a miserable spouse. И я была очень неприятным супругом, женой. One day in the summer, I was at a gathering with other mothers. А в один однажды летом я была в группе других матерей, было некое такое собрание. And one of the mothers said, I haven't eaten sugar or flour for two years. И одна из этих матерей объявила, что я не ем сахар и муку уже два года. This got my attention because I knew I had a problem with sugar. Это привлекло мое внимание, потому что я знала, что у меня с сахаром проблемы. So I asked her how she had done that. И я задала ей вопрос, как она это сделала. She said that she had had a lot of help. Она сказала, что ей, а у нее было много помощи при этом. Eventually she told me she was a member of Overeaters Anonymous. И в конце концов она рассказала, что она член анонимных переедающих. And I said, oh, well, I'm not an overeater. А я ей сказала, а, хм, я не переедаю. And she said to me, well, you should go to six meetings before you decide that you're not an overeater. Она мне сказала, ну, тебе нужно сходить на шесть собраний прежде чем ты решишь, являешься ли ты передающим или нет. So I didn't go right away, but eventually in December I went to my first face-to-face -face meeting. А, я не пошла сразу, но в конце концов в декабре я пошла на свое первое живое собрание. And Kate, may I just make a little note? 
that yes. this fellowship is um, exactly like the Big Book Solution Group, and we actually even created a separate fellowship. So you can be direct in whatever you say about OA. Don't worry about the uh, hurting anybody's feelings. Does that make sense? Don't sorry. Don't worry about the what. Don't worry about hurting anybody's feelings. We are we're like OA Big Book Solution Group here. Yeah, no, I'm, I'm, I'm not, I'm not worried about it. I'm getting there. <laughs> okay. Yeah. Cause I didn't warn you. Okay. Thanks so much. Okay. Okay. Um, okay. Um, so the meeting I went to was a two hour meeting. Собрание, на которое я пошла, это было длиной два часа. The first part of the meeting they talked about God, and I was literally white knuckling it with my hands gripping the seat because I was not there to talk about God. Первую половину собрания они говорили о Боге, и я сидела просто вцепившись в руками в свой стул, потому что я пришла на это собрание не для того, чтобы говорить о Боге. I thought for sure I was in the wrong place. Я была уверена, что я ошиблась комнатой. But then the second part of the meeting people shared. Но во второй половине собрания люди uh, рассказывали о себе. And my first sponsor was there. И в этой комнате оказалась женщина, которая стала моим вторым, первым спонсором. She said that she was there celebrating her 21st anniversary birthday for OA. Она сказала, что она вот она э, праздновала э, 21-ю годовщину своего пребывания в анонимных передающих. And that she had joined because all she did was yell at her kids and her husband. И что она пришла в это э, в содружество из-за того, что все, что она делала, это орала на своего мужа и своих детей. And that now she did not yell at her kids and husband, and she basically had had uh, an effective home life for the 21 years that she was in OA. А сейчас она уже не орала ни на кого и жила достаточно мирно и достаточно эффективно уже 21 год пребывания в АП. And then I knew I was in the right place at that time. И в этот момент я поняла, что я нахожусь в правильном месте. So I stopped eating sugar and I started working the steps. Итак, я перестала есть сахар и я начала работать по шагам. And right away, things got better. И сразу же uh, жизнь моя улучшилась. So at this point, my sons were five and three. На этот момент моим сыновьям было пять и три. One day, one of them shattered something. Uh, и однажды в какой-то день один из них что-то разбил. And their little faces looked up at me in absolute terror. И их маленькие личики посмотрели на меня, смотрят на меня с выражением совершенно абсолютного ужаса. And I realized that I had been terrorizing the both of them ever since my second son was born. И тут до меня дошло, что я их просто терроризировала постоянно с тех пор, как мой второй сын родился. But with higher powers help. Но с помощью высшей силы. I was able to look at them and say, that's okay, it doesn't matter. Я была в состоянии посмотреть на них и сказать, да, все нормально, это не важно. Relief washed over their whole body. И было видно, как по их по всему телу у них разлилось облегчение. The terror disappeared from their eyes. Этот ужас исчез из их глаз. Their shoulders fell away from their faces. А плечи у них расслабились и опустились. And I'm just so grateful that I did not spend the rest of their childhood terrorizing them, which is what would have happened had I not found OA. 
И я так благодарна, что я не провела остаток их детства, опять же, их терроризируя, а что произошло из-за того, что я нашла АП. But it didn't just make me a better parent. Working the program made me a better spouse. А, но это также не, не только сделало меня более хорошим родителем, но и как жена я стала намного лучше, работая программу. A few months after the incident with my kids, через несколько месяцев после вот этого инцидента с моими детьми, I had to go to the grocery store with my boys. А мне нужно было сходить в, в продуктовый магазин в Универмаг с моими, со своими мальчиками. I live in the country, so it's about a 25-minute to 30-minute drive to the grocery store. Я живу достаточно далеко от города, поэтому до, до магазина нужно ехать примерно 25-30 минут. And I don't remember why, but I was really stressed that morning about having to go to the grocery store with the boys. Я не помню почему, но я помню, что я как-то нервная была, стрессовала насчет того, что мне нужно ехать в магазин с, с детьми. So I was pushing my grocery cart down the aisle. И вот я иду по магазину с, с этой тележкой. Okay. Hello. Hello, you disappeared. We can't hear you. Okay, let me let me try a different spot of the house. Can you hear me now? Uh yes. Yes. And okay. Mm -hmm. I I'll go back to where I was and hopefully we'll get it from there. Okay, thanks. Okay. Um, sorry, I live in the country and sometimes the connection's not great. Mm -hmm. Okay, so I was at the grocery store with my grocery cart and I looked up and there was my husband with another grocery cart. И я, значит, толкаю эту тележку по магазину, я как бы поднимаю глаза и вижу, что там мой муж с еще одной тележкой тоже идет. So I said to him, what are you doing here? Я ему говорю, что ты тут делаешь? And he said, I could tell you were stressed this morning and you really needed help. А, и он мне сказал, я заметил, что ты утром была, переживала, и я понял, что тебе нужна помощь. But this had never happened before because before OA I was so stressed and unpleasant all the time he could never tell if I needed help. А, и это не, не, не могло бы произойти раньше до АП, потому что я всегда была раньше нервозная и ему было непонятно, когда мне нужна помощь. Я была постоянно <laughs> стрессовала. For a while things were good. Какое-то время все было хорошо. But the thing was, I never worked past step nine. Но проблема состояла в том, что я никогда не дошла до... Я никогда не проработала дальше девятого шага. Working the steps wasn't emphasized in my group. А работа по шагам, не, на, на это не особое внимание обращали в моей группе. Then, as my kids got older, I wasn't able to go to the face-to-face -face meeting anymore because their schedules changed. А когда мои дети немного подросли, у меня уже не было возможности ходить на живое собрание, потому что у них изменилось время встречи. So, even though I still wasn't eating sugar, all of my... All of my... Um, <laughs> Unattractive behaviors started to come back. И несмотря на то, что я все еще не ела сахар, все мои, все мои непривлекательные черты характера начали возвращаться. One day I found myself yelling at my boss. 
В один прекрасный день я обнаружила, что я ору на своего начальника. It was as if I was outside of myself and I was watching a crazy person and I was thinking, what is this crazy person doing? But I could not stop myself from yelling at my boss. Было такое ощущение, что я, что это какая-то сумасшедшая, а, а я на нее смотрю со стороны и думаю, что она делает, совсем с ума сошла. Но я не могла себя остановить от того, чтобы не орать на своего начальника. So once again, I knew I needed to do something. I had had a taste of what it was like to be a pleasant person, and I did not want to go back to this unpleasant person. И мне нужно было, я поняла, что нужно что-то делать, потому что у меня уже было представление, мне дали, мне показали, да, что что это такое, как это можно, как можно быть приятным человеком. И я не хотела снова возвращаться к тому, чтобы быть неприятным человеком. So, luckily, I already knew about OA. А, к счастью, я уже знала об анонимных передающих. So I consulted my phone. А, Итак, я обратилась за помощью к своему телефону. And I called into a relapse and recovery meeting. И я позвонила на э, собрание, которое называлось «Срыв в выздоровлении». That was seven years ago. Это было семь лет назад. And I've been working with that same sponsor for the past seven years. И все эти семь лет я работаю с одним и тем же спонсором. And she said something on that meeting that I had never heard before. И она на этом собрании что такое сказала, что я никогда раньше не слышала. She said, food isn't our problem, it's our solution. Она сказала, еда – это не наша проблема, еда – это наше решение. And I realized, oh my gosh, that's, that's totally me. And that's why it doesn't matter that I, what I'm not eating or what I am eating. My problem is, is that I've used chronic compulsive overeating as my solution to life. Я подумала, вау, это действительно, это вообще про меня. То есть, ведь не, не важно, жру я, не жру. Я использую вот это хроническое компульсивное переедание как мое решение для своей жизни. And on page 52 of the big book, и на странице, я думаю, 51 большой книги, it says, We were having trouble with personal relationships. Ну, говорится, у нас были трудности в отношениях с другими людьми. We couldn't control our emotional natures. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность. We were a prey to misery and depression. Мы испытывали горе и депрессию. We couldn't make a living. А мы не могли зарабатывать себе на жизнь. We had a feeling of uselessness. Мы чувствовали себя никому не нужными. We were full of fear. Мы были наполнены, мы были подавлены страхом. We were unhappy. Мы были несчастны. And we couldn't seem to be of real help to other people. И мы не могли оказать никому действенную помощь. And my big, my sponsor really introduced me to the big book. И это моя спонсор меня познакомила с большой книгой. So even though I had been in OA for seven years before that, I had never studied the big book. И несмотря на то, что я была в АП уже семь лет до этого момента, и никогда не изучала большую книгу. The meeting that I had attended face to face would use the big book once a month. А собрание, на которое я ходила, живое собрание, мы использовали там большую книгу, может быть, раз в месяц. But people could choose whatever part of the big book they wanted to read from. Но люди могли выбирать сами, какую, какую часть большой книги им там читать. And people usually chose one of the stories. И обычно люди выбирали какую-то из историй, которая в конце, в конце книг, которых в русском варианте их нет. 
It was very rare that someone read from the first 164 pages of the big book. Очень редко кто-либо выбирал читать что-то из первых 160 страниц большой книги. I think I remember that happening maybe one time. На моей памяти это, это по-моему, это случилось только один раз. So it was incredible to work with my sponsor because the first thing she had me do was read the first like 71 pages of the big book. И с моим спонсором было работать вообще очень невероятно интересно, потому что первое, что она мне сказала сделать, это прочитать первые 71 страницу в большой книге. And I couldn't believe how much I connected to to each chapter in the big book and what the authors were saying. Я просто меня поразило, насколько я идентифицировалась, насколько мне откликалось то, что писали авторы большой книги. And even more of a relief than being able to connect with what was being said in the book was that there was a solution that actually worked for people. Но что еще было более радостно, приносило еще большее облегчение, это не просто идентификация, а что есть решение, которое сработало для этих людей. Because what I needed all along was that spiritual solution. Потому что что мне с самого начала и мне и было нужно, это вот это духовное решение. You know, it says on page, let's see, it's on page 63 in the big book. No, I see, 62. Mm -hmm. uh, это на странице, uh, in Russian it's a little different pages, so just start reading yeah. and I will adjust. Okay. So it says, selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles, driven by a hundred forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity. Uh, это на странице 60 написано очень четко, себелюбие, эгоцентризм. В этом мы полагаем корень всех наших проблем, ведомые разными формами страха, самообмана, своей корысти, жалости к себе. So all along I had thought that food was my problem, uh, specifically sugar, that's what I thought, but it turns out that my selfishness was my problem. Все это время я была убеждена, что сахар это моя проблема, а, а оказалось, что это вовсе не так, оказалось, моя проблема это эгоизм. And then the next paragraph it says, so our troubles we think are basically of our own making. They arise out of ourselves. And the chronic compulsive overeater is an extreme example of self-will run riot, though he usually doesn't think so. И следующий абзац говорит, таким образом мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Хронический компульсивный передающий представляет собой законченный пример бунта своей воли, но сам он, конечно же, так не считает. And then the next paragraph it says, this is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. Next, we decided that hereafter in the drama of life, God was going to be our director. А, и следующий абзац начинается с таких слов. Здесь мы, объясняем, здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога. Это не давало никаких результатов. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем или режиссером. Конечно, если бы меня кто-то спросил, играешь ли ты в Бога, я бы ответил, конечно, нет. But that was exactly what I was doing. Но именно этим я и занималась. Expecting people to act how I wanted them to act. Ожидая, что люди будут действовать так, как я хочу, чтобы они действовали. Think how I wanted them to think. Думать так, как я хотела, чтобы они думали. And react how I wanted them to react. И реагировать так, как я хотела, чтобы они реагировали. And that is absolutely exhausting. И это абсолютно измождает. And uh, just a gentle reminder, it's 42 minutes. Yep, thank you. It's a complete waste of time. Это абсолютно пустая трата времени. So, you know, it gives us the directions for daily living on pages 86 through 88 in the big book. So that's in the chapter into action, the last three pages. And uh, it says, yep, go ahead. 
Нам дается здесь инструкции, как жить каждый день на страницах примерно 83-85 в главе за работу. And on the bottom of page 87 it says, as we go through the day we pause when agitated or doubtful. И в конце и тут говорится на странице, я не могу это найти, 84 или 85, там написано, что мы берем паузу, когда мы нервничаем или сомневаемся в течение дня. We constantly remind ourselves we are no longer running the show. Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не управляем этим шоу. Humbly saying to ourselves many times each day. Um, смиренно повторяя себе много раз в день. Thy will be done. Да исполнится воля твоя. We are then in much less danger of, of excitement, fear, anger, worry, self-pity, or foolish decisions. Mm -hmm. Это страница 85. А от этого уменьшается опасность возникновения волнений, страха, злобы, беспокойства, жалости к себе и совершения необдуманных поступков. We become much more efficient. Мы становимся намного более эффективными или умелыми. We do not tire so easily. Мы э, не так легко утомляемся. For we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange life to suit ourselves. А потому что мы не сжигаем бессмысленную энергию, как это было раньше, когда мы строили жизнь таким образом, чтобы она устраивала только нас. So I contribute all of the joy in my life today to spiritual recovery that has been given to me through working the 12 steps. И я даю как бы я считаю, что вся, жи вся радость, которая сейчас у меня в жизни, я за нее благодарна высшей силе, которую я получила, доступ к которой я получила в процессе работы по шагам. My husband and I have been married for 23 years. Он, мы уже 23 года с моим мужем женаты. And I'm sure this would not have been possible without spiritual recovery. И я уверена, что это было бы невозможно без духовного выздоровления. My sons are relatively happy people. Мои сыновья, в общем, относительно счастливые люди. They're young adults contributing to the world. Они сейчас уже молодые, ну, как бы уже повзрослели, и они что-то вносят в этот мир. And I also attribute this to spiritual recovery. И я также uh, это считаю, что это произошло из-за духовного выздоровления. So I'm just so grateful for this program. I'm grateful to have the opportunity to be of service to others. И я невероятно благодарна за эту программу, благодарна за возможность быть полезной другим людям. I simply cannot imagine the absolute disaster my life would be had I not called in to that phone line seven years ago and heard my sponsor speak. Я даже не представляю, какими руинами сейчас могла бы моя, быть моя жизнь, если бы я не позвонила на то собрание семь лет назад и не услышала своего спонсора. So thank you all for being here today. Так что всем огромное спасибо, что вы сегодня сюда пришли. Thank you, Tatiana, for this opportunity to do 12-step self-service work. Спасибо, Татьяне, за эту возможность делать служение 12-й шаг. And I am so grateful to all of you who are out there carrying the message to chronic compulsive overeaters who still suffer. 
И я очень благодарна всем вам, тем, которые, которые несут эту весть а, следующему компульсивному передающему, который еще страдает. Thank you. Спасибо.